మీ కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే రైట్ సైడ్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి గంట సింబల్ నొక్కండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మహాలక్ష్మి జోన్ సమ్మర్ లో ప్రతి ఒక్కరు చల్ల చల్లగా ఉండే ఐటమ్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు సో అందుకనే ఈ రోజు సగ్గు బియ్యం ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను సో అది ఎలాగో చూద్దామా ముందుగా ఒక పావు కప్పు సగ్గు బియ్యం రెండు మూడు సార్లు కడిగి నానబెట్టుకోవాలి ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా చేయడం వల్ల బేగా అవి బాయిల్ అవుతాయి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ దాకా వేసుకోవాలి వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ సగ్గు బియ్యానికి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అనమాట నేనైతే చిన్న సైజ్ సగ్గు బియ్యాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఉండలు కట్టేకుండా ఉండాలి అంటే కలుపుకోవాలి సగ్గు బియ్యం ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లోకి చేంజ్ అయినట్టయితే అవి కుక్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి పావు కప్పు సగ్గు బియ్యంకి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ మిల్క్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఇన్ కేస్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే హాఫ్ కప్ తీసుకున్నారనుకోండి సగ్గు బియ్యం త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే ఇవి ఉండలు కట్టకుండా ఒక ఐదు నిమిషాలు అలా కలుపుతూ ఉండాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మిల్క్ అనేది బాయిలింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది సో ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి ఒకసారి మనం కలుపుతూ ఉండాలి లేదు అంటే సగ్గు బియ్యం లంప్స్ కింద ఫామ్ అయిపోతాయి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి నేను చెప్పే కొలతల ప్రకారం మీరు చేసినట్టయితే చల్లారేక కూడా ఇది గట్టి పడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే హాఫ్ కప్ షుగర్ని నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఇంకాస్త స్వీట్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఇంకో వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనేది బాయిల్ అయ్యే లోపల ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ని తీసుకొని పెట్టుకోవాలి నేనైతే కస్టర్డ్ పౌడర్ తట్టు వెనిలా ఫ్లేవర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ కస్టర్డ్ పౌడర్లో కాచి చల్లార్చిన పాలని వేసుకొని లంప్స్ అనేవి లేకుండా బాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఇలా లంప్స్ అనేవి ఏవీ లేకుండా కలుపుకొని దాన్ని బాయిల్ అవుతున్న ఈ మిల్క్లో యాడ్ చేసుకొని స్లోగా కలుపుతూ ఉండాలి చుట్టూ స్క్రాప్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి చూసారు కదా ఒక టెన్ మినిట్స్కి మన కస్టర్డ్ మిల్క్ అనేది క్రీమీ టెక్స్చర్లోకి వచ్చేసింది అండ్ బాగా బాయిల్ కూడా అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడైతే మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా చల్లారని ఇవ్వాలి ఇన్ని నేను వేరొక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చల్లగా అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి అండ్ కస్టర్డ్ మిల్క్ రెడీ అయ్యే లోపల మనం ఫ్రూట్స్ని కట్ చేసి పెట్టుకుందాం నేనైతే బనానా యాపిల్ పొమోగ్రానెట్ అండ్ గ్రేప్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరైతే మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీ దగ్గర ఏ ఫ్రూట్స్ ఉంటే వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి మన కస్టర్డ్ మిల్క్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇది చల్లగా అయిన తరువాత మాత్రమే కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ఫ్రూట్స్ని ఇందులో వేసుకోవాలన్నమాట మనం ఫ్రూట్స్ ఇవే కాదు మ్యాంగో పైనాపిల్ మీకు ఏదైతే అవైలబిలిటీలో ఉందో అవి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఫ్రిజ్లో ఒక టూ నుంచి త్రీ అవర్స్ దాకా రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకోవాలి టూ అవర్స్ రిఫ్రిజిరేట్ చేసిన తర్వాత మన సబుదాన ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కలిపి దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ని పైన టాపింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫైనలీ సబుదానా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ రెడీ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఈ సమ్మర్లో ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసేయండి అండ్ మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్